Hello po ulit. Welcome back to our channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPNS PBST. So, natapos na po natin yung SAT. Okay, yung ating self-assessment tool. Napakita na po natin kung paano yung gawin ang ating electronic version ng SAT. Ngayon naman po, na-print na natin siya. So, nasa atin na yung ating results. Yung result po na yon ay sa atin lang po. Hindi po natin yung ipapakita kung kani-kanino. Hindi po natin siya ibibigay sa ating school head. Hindi po natin siya ipapasa sa division office. Wala pong pagpapasahan nun. Nasa atin lang po. That is our personal copy. Okay? So, bakit po? Bakit hindi yun tinapakita sa kung sino-sino? Bakit tayo lang? Kasi ganito po yun. Di ba po, nag-self-assess tayo. Ngayon, nag-self-assess ka, ikaw lang ang makakakita. Hindi ka mahihiya sa sarili mo. Ako, hindi ako mahihiya sa sarili ko kahit babaan ko yung aking sarili dito sa part na ito. Okay lang yan kasi ako lang yung makakakita. Meron po kasing... Um, study na nagpapakita na kapag po ang isang empleyado or for example, ang isang teacher ay alam niya na may makakakita na bossing ng kanyang rating sa kanyang sarili. Ang tendency po ay tataasan niya. Kasi syempre ayaw niya ipakita sa kanyang boss ang kanyang mga weaknesses. So, yun po yung iniiwasan natin. Posible na hindi tayo maging totoo sa sarili natin sa pag-answer ng SAT kapag alam natin na makikita ito ng ibang tao. Ang makikita na lang po nila ng ating mga school head ay yung consolidated or yung mga pinagsama-samang result ng lahat ng mga teachers sa school na yon. So, yun na po yung makikita niya. Summary na lang po. Kung hindi makikita ni school head ang result ng ESAT or ng SAT, ng bawat teacher, ano ang makikita niya? Ang pwede pong ipakita sa kanya ay ang susunod natin gagawin, ang ating development plan. Di ba po, nabanggit natin na ang development plan ay nangyayari din sa phase 1 at nauulit-ulit sa phase 4. Ito po ay continuously in-update within the school year at sa phase 4, sa year-end rating, yun po yung ating final na development plan. Pero bago po tayo makarating dun sa final, syempre po, magdadaan po muna tayo sa phase 1. Dito po sa phase 1, um, gagawin po natin ito base sa resulta ng ating self-assessment. Okay, so kunyari, ako po ay nakagawa na ng aking self-assessment for this school year. So hindi ko ipapakita yan sa aking principal. Hindi ko papakita yun sa kahit kanina. Ito po ay nakatago lang sa aking files. Ngayon po, gagawa ako ng development plan base sa result nun at ipapakita ko po sa inyo kung ano ang nagawa ko na development plan. Ito pong development plan na, na gagawin ko, meron naman po available na form. Lahat po ay ipinoprovide naman po sa page ng DepEd BHROD. I-visit nyo lang po sila, DepEd BHROD. Nandun po lahat ng kakailangan ni natin sa RPMS PPST. Ilalagay ko rin po sa baba yung link. Para po kapag kailangan nyo po yung link, ay madali nyo lang po siyang mapupuntahan. Okay? So, sisimulan po natin. Ipapakita ko po sa inyo ang aking finished na na development plan for Phase 1. Pwede pong maging ganito rin po yung gagawin ninyo. Pwede rin naman pong iba. Siyempre, iba-iba po tayo ng magiging result. Pero po, um, yung format, pwede pong ganito. At pwede nyo pong pagbasihan lang. Magamit na basis kung paano ginagawa ang development plan. Kasi marami rin pong nagtatanong, teacher ads, pwede bang pahingi naman ang copy ng development plan mo. Gagamitin lang namin na format. Pwede, pwede naman po. At ito po, ipapakita ko na po sa inyo yung mismo aking development plan. Okay, so tingnan po natin dito sa ating laptop. Ipapakita ko po sa inyo ang aking DP. Okay? <laughs> okay, so nandito po tayo ngayon sa page ng DepEd BHROD. 
dito po kinukuha yung mga materials ko. So, pwedeng-pwedeng niya rin pong kuhanin dito yung inyong mga materials para sa RPMS PTSD. Marami po sila dito ang mga posts na makakatulong sa atin para mas maintindihan pa lalo ang RPMS PTSD. Okay, so dito po, meron pong link. So, ito po ay pwede natin gamitin. Click lang natin yan at kapag click po natin yan, ito po yung lalabas. So, makikita po natin na kompleto talaga. Nandyan lahat ng kakailanganin natin when it comes to our PMS PTSD. At since ang focus po natin na gagawin ngayon ay ang ating IPCR Development Plan, punta po tayo dito sa forms. Nandito po yan sa IPCR forms. That is part 4. Okay, dito po tayo sa part 4 na dpfinal.doc. So, yan po yan. Pwedeng-pwede po natin i-download. Okay, para po ma-i-download, click lang po natin ito, mada-download na po natin. Ako, nakapag-download na po ako nyan at nagawa ko na rin syempre para mas madaling mag-explain. So, dito po sa ating part 4 development plans, makikita po natin, na meron po ditong strengths, development needs, may action plan, may timeline, may resources needed. Ito po ay para sa ating mga functional competencies at para din po sa ating mga core behavioral competencies. Okay? So, ngayon po, try po natin i-explain yung aking mga pinaggagawa dito. <laughs> okay, so, ito po yung ating strengths. Ako po, Uh, marami po doon na matataas yung aking naging rating doon sa ating isat Pero po, hindi ko na po kinuha lahat. Kinuha ko na lang po yung tingin ko ay strength ko talaga yung pinaka ba. So, pinaka. So, yun po yung aking objective one which is applies knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Feeling ko po, feeling ko lang naman, yun po ay yung aking pinaka mahusay ako. Ang development needs ko naman po, bumili lang din ako ng isa kasi gusto ko mag-focus dyan. Hindi naman po kaila sa inyo, <laughs> hindi naman po kaila sa inyo na ang aking pinaka-weakness ay yung objective 6 under KRA2 which is uses differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender needs, strengths, interests and experiences. So, yan po yung gagawan ko ng plano. Ano ba ang gusto kong mangyari? Ano ba ang gusto kong maganap para mag-improve ako dyan sa aking development need na yan? Learning objective for this school year ay to acquire knowledge, strategies, and techniques on applying teaching strategies to provide differentiated instruction to learners. So, syempre, tungkol yan sa differentiated teaching strategy. So, yan yung aking learning objective. Ngayon, ano yung mga bala kong gawin? Okay, ang intervention ko, read the PTSD resource package. Yung yung unang-una. Sinabi ko na yan noon pa. Actually, um, nagsisimula naman na akong basahin. Pero, syempre, hindi naman kaagad may apply ko siya. So, Aral pa more ako dyan. Next is, attending seminars on trainings, on teaching strategies to improve my skills on differentiated instruction. Mahirap po kasi talaga yung differentiated instruction. So, hindi ko pa rin siya masyadong naiintindihan hanggang ngayon. Pero po, hopefully this school year, mas magawa ko siya ng tama. At, yun po yung pagtutuunan ko ng pansin. Yun po yung aking plano ngayong taon na ito. And, Applying knowledge gained from attending in-sets, workshops, and from lack sessions and seminars. So, syempre, pag nag-attend ako, or pag minentor ako ng aking mga mentors, eh, syempre, um, i-apply ko kung ano man yung mga natutunan ko doon. So, mangyayari lang ito at nakikita nila ito kapag ako nag-observe na sila sa akin ngayong darating na school year. So, hopefully, meron ako mga ibang kasama na may, pro may problem din. <laughs> nag Nag-wish ako eh. <laughs> Pini-wish ko may problem din sila dyan. Pero hindi. Um, kung sakali man na iba yung kanilang mga 
um, pangailangan o kailangan naman din. Siguro kailangan ko rin talagang gumawa ng paraan para sa sarili ko para mag-improve ako dito. Okay, so um, gusto kong i-apply ko ano man yung matututunan ko. Kailan ko yung gagawin? Siyempre, year, year round siya. Ang plano ko po kasi ay quarterly ako magpapa-observe. So, sana after every post-conference, makita ko kung talagang okay ba ako dito. Kasi ba diba, um, sa number, ano bang objectives yan? Ano bang number sila hinahanap? Um, one and three. Kung hindi ako nagkakamali, observation one and observation three. Diyan hahanapin yung differentiated instruction. So, hopefully, yung 1 and 3 ko ay magawa ko yun ng maayos. Okay? So, year round ang aking gusto mangyari dyan. Ngayon, di ba sabi natin, ang nakikita ni principal ay yung ating development plan, hindi yung ating SAT. Isa sa mga dahilan kung bakit ganun ay, syempre, kailangan natin ng resources. Sila rin po yung makakatulong sa atin. Pwedeng manggagaling ito sa mga trainings. So, hindi siya basta-basta lang. So, kapag meron tayong mga action plan, may katumbas yan na funding. Kung hindi man po funding, may katumbas yan na tao na makakatulong sa atin. At walang ibang makakahanap nun, kundi si school head. Kasi siya yung mas nakakaalam kung ano yung dapat gawin para sa kanyang mga teachers. Yun po yung aking mga para sa objectives ng functional competencies. Dito naman po sa aking core behavioral competencies, sa aking um, strength, sa tingin ko lang naman, <clears throat> ay teamwork. Tingin ko po ang aking strength ay teamwork. Okay? Um, evidence din po niyan yung aking mga self-rating. Oh, wait, ako na ako. <laughs> ang evidence po niyan, ay ang basihan ko po dyan, ay yung aking self-rating din doon sa ating SAT, sa core behavioral competencies. Um, sa tingin ko, yan po yung aking strength. Ano naman yung weakness ko? Self-management. Nako, kanya. Self-management lang. Hindi ako mga mag-manage ng sarili ko. <laughs> Kinopy ko lang po dito yung, ano, yung, um, nandun yung pinaka hindi ko na-tick, kasi meron ako nung hindi na -tick, which is, acts with a sense of urgency and responsibility to meet the organization's needs, improve system, and help others improve their effectiveness. Minsan kasi chillax, chillax lang ako. Ayaw akong magpa-stress eh. <laughs> Kaya wala akong sense of urgency. Kaya yun yung nagiging problem ko. Uh, hindi ako nag act with a sense of urgency. Nagagawa ko naman yun. Pero hindi, hindi urgent. <laughs> Bala ko <yun. laughs> Minsan ganun ako. Pero syempre, kailangan ko pa rin mag-improve. Hindi um, naman ako laging pwedeng bala kayo dyan. Siyempre, kailangan ko talagang gawin kung ano pa rin yung part ko para mas mag-improve din. Ang um, hindi lang ako, kundi pati yung organization. Okay? Um, ano naman yung aking intervention? Self-discipline and diligence at work. Um, hopefully, magawa ko ito ngayong darating na school year. Pangakong hindi mapako. <laughs> Sana ko ay hindi mapako yung aking mga pinagpaplanuhan ngayong darating na school year. Um, Siyempre, tutulungan naman ako ni Lord doon. <laughs> so, si Lord at ako ay magtutulungan para doon. Okay? Um, dito naman po, year-round. So, sana magawa ko siya ng buong taon. Lagi namang year-round yata ang magiging timeliness ko dito. Maliba na lang siguro kung ano, kung sa mga master teachers, kasi sila, meron silang research. So, may deadline talaga yun. Kailangan may pasa na nila by this month, ng first quarter pa lang, makagawa na sila ng ganun. So, may mga timeline sila when it comes to research. Ayun, sa mga master teachers, eh, usually, research-based sila. Tapos, mga training-training sa uh, kanya, kanilang mga mentees. Lima lang yung kanilang observable indicators. Okay? So, 
Ito yung aking development plan para sa aking sarili. Local funds din. Um, iniisip ko nga nung habang ginagawa ko to, kailangan ko ba talaga ng local funds para dito sa akin for behavioral competencies? Parang hindi naman. Pero on second thought, naisip ko rin, pwede rin naman pala na local funds. Kasi, di ba pagka nagpapatraining minsan, hindi lang naman laging tungkol sa pagpapahusay kay teacher sa kanyang pagtuturo. Minsan din, kailangan din ni teacher ng motivation. <laughs> kailangan din po ma-motivate ang mga guro para sila ay mas magtrabaho ng maayos. Kami pala, hindi pala sila. Para po kami ay magtrabaho ng maayos, kailangan din namin ng motivation. So, usually, kapag ka nagmo-motivate, may mga funds yan. Pwedeng may ibang mga school heads na kailala ko. Sa dulo ng taon, meron silang mga rewards doon sa mga walang absences, tapos yung mga early birds lagi. Um, it is one way of motivating the teachers. Hindi naman malalaki yung mga binibigay nilang prizes. Ano lang, parang prestige lang, recognition na sila ay buong taon diligent. Parang ano kasi, syempre, ang lahat naman yata ng tao, kailangang i-praise. Lahat tayo parang nag, naghahanap tayo ng appreciation. Kapag ka ang teachers ay motivated, ang teachers ay na-appreciate. Parang ano eh, parang pag in-appreciate ka, i-appreciate mo rin yung iba. Parang ganon, nag nag uh, ano yan, parang nagpe-pay it forward. So ayun po yung tungkol dito sa aking development plan. Kung kayo po ay gagawa rin ng sa inyo, pwedeng pwede niyo naman po i-pattern dito. Pwede niyo rin po ano ha, hindi naman po limited ito. Pwede rin naman po na um, kung dalawa po yung target ninyo for this school year, dalawa po yung i-target niya, wala pong problema doon. Okay na okay po yun. Sa akin lang po, gusto ko kasi mag-focus dito kasi ito talaga yung mahina ako. Okay? So, ayan po sa aking VP. So, balik na po tayo doon sa ating totoong camera. <laughs> ayan, mas gusto ko yung camera dito kasi ang ganda ko dito. <laughs> mas maganda ako dyan kaysa dito. Kaya, mas gusto ko yan. <laughs> Okay, so katulad ng na-mention ko po kanina, uh, ito po kasing development plan, meron pong para sa objectives dito sa ating pagtuturo, meron naman pong sa core behavioral. So, nasa sa atin po kung paano natin i-improve yung ating sarili sa tulong po ng ating mga mentors, ng ating school head at master teachers, head teachers, Sila po yung makakasama natin ngayong school year na ito para po matulungan tayo sa mga dapat natin gawin para mas maging mahusay pa tayong teachers. Um, isa po sa mga pinakamagandang features nitong RPMS PPST ay nagkakaroon po tayo ng collaboration. Kapag ka po meron po tayong collaboration, isa lang po ang pwedeng maging resulta. Positive na result kasi po lahat po ay nagtutulong-tulong. So, sana po ngayong school year, sama-sama tayo mas mag-improve. Sama-sama po tayong uh, gawin kung ano yung mga part natin bilang mga teachers. Ginagawa naman talaga natin yun. Ginagawa na talaga natin yun. Mas mag improve lang tayo ngayon. At uh, sana po uh, maging guided tayo lagi nitong mga uh, materials na meron tayo. Hindi man natin mabasa lahat, pero... Siyempre, kapag tayo po ay nagre-reflect, nakikita natin po ano yung ating mga dapat gawin. Ang reflection po ay hindi lang self-reflection. Pwede po makatulong po ang ating mga mentors para po masabi nila sa atin kung saan talaga tayo dapat mag-improve. From time to time, they will help us. They will tell us what to do next. So, malaking tulong po sila sa atin. Let us encourage a spirit of collaboration among teachers. So that's it for this one which is all about the development plan. Sana po ay may natutunan tayo dito sa aking paggawa ng ating development plan. At sana po rin ay nakapag-isat na kayo at makakagawa na po kayo ngayon ng sarili niyong development plan. Ito po ay ating i-improve habang tayo ay nag kakaroon ng mga observations, ng mga lack sessions at 
magagawa natin ito ng tuloy-tuloy ngayong school year na ito. So, yun lang po. Um, I would like to thank everyone subscribed in this channel. If you like this video, um, please give me a thumbs up. At kung kayo naman po ay gusto nyo maging updated lagi at hindi pa po kayo subscribed dito sa ating channel, pwedeng-pwede nyo pong i-hit ang subscribe button dyan po sa baba. At thank you very much for all the comments. <laughs> Salamat po at yung mga master teachers po, susunod na po, hindi ko pa lang po na-edit. -e <laughs> Pero po sa susunod po ay yun na po yung ating gagawin. So, thank you very much for watching. I hope you have learned something. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMSVPSD. Bye!